Hello po mga kapuyats! Welcome sa ating Puyatola channel. Ito po ang channel para sa ating mga puyat na sa gabi at puyat pa sa umaga. And this is your Ate Maggie. To stay up to date po, ito yung may bago tayong video na i-upload, please click po the subscribe button and hit that bell to get notified. So kung mapapansin nyo po, wala po akong naka-feature kung anong specific playlist uh, ito, uh, kagaya ng ginagawa ko sa mga usual uh, video uh, presentations. So, sinasabi ko na agad siya kung para sa ang playlist or a series of video siya nabibilang. This is because ang video natin ngayon ay applicable sa mga iba pang uh, playlist na meron na tayo at sa mga future playlist po na atin pang idadagdag. So, our video for today will be uh, where to get a free and paid digital contents na pwede yung gamitin sa mga project nyo. Depende kung uh, gusto nyo yung libre muna, try, try muna, or kung gusto nyo naman ng professional at uh, uh, specialized na yung mga digital contents na gagamitin nyo. So, yan po. So, una natin i-discuss yung mga free, and then we will discuss yung mga paid. Uh, we will also discuss the licenses that they have for each sa kayong mga terms and condition nila. So, yan. So, ang una kong i-discuss, uh, syempre, yung mga libre muna, no? Especially kung tayo yung mga newbie, wala pa tayong mga masyadong uh, budget or budget para sa mga ganito. So, kung pagka-practice, practicean lang naman, pwede na to. At uh, kung professional uh, digital work din. Actually, pwede rin siyang gamitin. Maraming marami tayong makukuha na magaganda rin naman ng mga digital contents kahit na libre lang siya. So, una kong if feature is itong si... Tunahin natin muna si Pexel. Oops. Bakit nga ba mauuna pa siya? Wala. Type ko lang siyang unahin. Yan. So, si Pexel or www.pexels.com so, ano bang meron dito? So, uh, photos and videos, sabi yan. Um, so, meron na akong mga na-search dito before. So, ginagamit ko talaga itong uh, website na to. So, pwede kang makakuha dito ng free photos and videos. Uh, meron na siyang suggested category. Halimbawa, hugging, couple, wedding. Wow, talaga ba? Okay. So, uh, Discuss mo na natin itong mga nasa iba ba. So, itong home, yan, mag-feature siya ng mga templates na uh, normally uh, kapag nagamit mo na itong uh, website na to before in searching, pag uh, bukas mo sa kanya sa home, makakakita ka ng mga relevant sa mga previous search mo dito sa home nila. Then, uh, when you click discover, makikita mo dito yung mga popular contents uh, tsaka yung uh, mga top choices na either popular collection, recommended for you, kasi ito based na to sa mga, few, uh, mga past uh, searches na ginawa ko. So, natatandaan niya yun by cookies. Then, uh, photography, underwater and night. Pasensya na po kayo sa aso ng kapitbahay. Tapos meron silang mga featured, join a photo challenge, uh, something, health collections, uh, interviews. So, yan. So, dito naman sa mga video, syempre yung mga video collection nila. Yan. Pwede mo siyang gamitin sa mga uh, projects mo. Limbawa, gumagawa ka ng music video or mga slideshow. Pwede mo rin download din to, tas i-incorporate mo sa yung PowerPoint presentation. Uh, ano pa? Yan. And then, leaderboard. So, ito yung mga top contributors nila. Like, ito si Lisa, Lisa Foschos. I'm not sure if I pronounce it correct. So, meron ng 1.55 million views yung kanyang mga uploads. So, yan. Ito yung mga top contributors ng site na ito. What else? Challenges. So, uh, Pexel also, kung interested kayo, isa kayong uh, hobbyist na photographer, meron silang mga active challenges na uh, tinatawag. Uh, meron silang team. Tapos nakalagay yan kung magkano cash prize. So, this is $200 cash 
price sa so, meron ng 1.48k photos and videos na na-upload. So, ang team nila currently is what's on your desk. So, uh, ito yung mga challenges na nilo-launch nila. Ito yung mga past challenges, no? So, dalawa yung reason ito. Una, para ma-encourage kayo na mag-upload at uh, Um, maka meron kayong chance na manalo. Second, since maraming nag upload uh, aiming to win or aiming to get recognized, dumadami rin yung collection nila ng mga digital contents na pwede nilang i-share. So, uh, pwede ka mag-upload or mag-join kung marami kang mga photo collection. You have to just make sure na original photos mo yung i-upload mo sa kanila. So, let's talk about their licenses. Yan, what is not allowed? So, i-zoom ko to para makita nyo. Ayan yung ma-zoom. Ito na yung pinakamalaki niyang zoom. Yan. So, what is allowed? So, sabi, all photos and videos are free to use. Attribution is not required. So, attribution is giving credit. Yung i-mention mo sila, uh, magkapasalamat ka sila, or i-recognize mo na sila yung a source ng iyong digital content. So, but giving credit is always appreciated. So, sabi, you can modify the photos and videos, be created and, creative and edit them as you like. Pero, pero... Although inaalaw nila lahat yan, meron ding mga hindi uh, pwede. Identifiable people. So, hindi mo pwedeng uh, pagmukahiin sila na salbahe or if you are working on some news, tapos uh, pwedeng gamitin pang headline yung mga photos nila. Hindi mo yun pwedeng gamitin kung negative yung content or offensive doon sa may-ari ng picture. Second, don't sell an altered copy. So, halimbawa, pinrint mo siya as is, sinave mo siya as is, tapos in-upload mo sa isang, uh, ba, nagbebenta ka ng mga uh, digital contents, hindi ka pwede na, basta na lang ng walang alteration. So, pwede mo siyang gamitin pagkakitaan for as long as i-alter mo yung uh, laman. Magdadagdag ka ng mga elements, um, kakaroon ka ng tweak, yan. Kailangan i-modify mo muna. Second, hindi mo rin pwedeng pagmukain na yung mga picture, mo picture ng tao na may hawak na uh, kung ano mang bagay, tapos may tinda ka na ganong bagay, hindi mo pwedeng pagmukain na yung picture na kinuha mo ay ini-endorse so yung iyong produkto na ibinebenta or ang iyong kompanya. Next, don't redistribute or sell the photos and videos on other stock photo or wall paper platform. So, since yung mga platforms na to, pwede kang mag-join at upload, hindi ka pwedeng kumuha ng picture sa kanila tapos isishare mo sa ibang site uh, pretending na pa, na, nasayo yun or ibebenta mo siya sa mga digital uh, selling uh, site tapos uh, kunwari galing yun sa'yo. So, hindi mo siya pwedeng gawin. So, ano lang ang pwede mong gawin? Pwede mo siyang gamitin ng libre, baguhin, uh, ayan, modify, and create your digit own uh, graphical uh, projects, digital graphics na project based sa kanilang mga pictures. Pero, kailangan ay, pero, pero, kailangan ay baguhin mo. So, yan ang pexel. So, ano bang halimbawa? Maganda, cats. Yan. So, hanap tayo ng picture ng cats. Yan, di ba? So, pwede mo siyang gamitin. Download mo siya, gamitin mo siya sa mga memes. Uh, yung mga ganun, gamitin mo siya for calendar. So, yan. So, may mga iba-iba pa ditong filter na pwede mong gawin. Puppy, nature, cat and dogs. Yan. Tapos, uh, so, napunta na ako kay Puppy. Balik ako kay Cat. Tapos, ipapakita niya sa'yo yung mga videos din available dun sa search criteria mo. Mabawa, ito yung mga videos about cats. Tapos yung mga users. So, yun sila yung mga uploaders. Ayan. Pwede mo siyang gamitin sa yung mga digital projects. So, that is pexels.com. Next, we have the 
uh, Pixabay. So sa Pixabay naman, uh, yung kanina, Pexels, ang masasearch mo sa kanila ay photos and videos. Dito naman sa Pexels, ang magagama, masasearch mo sa kanya ay merong video, may photos, may vector graphics, and illustration. So alam na natin kung anong photo and video. So ito yung mga vector graphics. Sample nila. Search lang natin. Ayan. Pwede mo siyang gamitin, pwede mo siyang kulayan, tapos i-upload mo sa social media account mo, gamitin mo siya dun sa yung mga uh, art projects, ayan. For as long as kailangan mo lang siyang i-modify, hindi mo siya pwedeng i-share ng as is lang ba, dinownload mo lang yung picture na to, tas yun lang. No, you, you have to modify it. Mawa, dagdagan mo ng mga text elements, lagyan mo ng ano pa, kulay, uh, lagyan mo ng background, yun, mga ganun. Ano pa, we, ha we also have illustrations. Search natin, mga illustrations nila yan. So, parang halos parehas din yung vector graphics and illustration laman, no? Yan. So, that is Pixabay. Dot com. So, ano naman ang meron kay Pixabay? Explore natin. So, meron siyang mga editor's choice din. Oh, meron din siyang music, oh. So, kung kailangan mo ng mga background music para sa yung mga YouTube videos. So, pansin nyo hindi ako gumagamit ng background music, di ba? Kasi this is a tutorial video. Kailangan mangibabaw yung aking sinasabi. Royalty free music download. So, yan. Pwede nyo siyang gamitin background. As a matter of fact, sa PowerPoint, guys, pwede, guys, pwede nyo kayong maglagay ng music. Okay. So, ano pa? Meron itong mga editor's choice, popular image and videos, and popular searches. So, may mga suggestion na siya. What else? So, let's check naman yung terms. Tingnan natin kung ano naman yung allowed sa license niya. So, our license empowers creators and prote protects our community. What is allowed? So, lakihan natin yung page para makita nyo. Ayan. All content, all content on Pixabay, pwede siyang free for commercial and non-commercial use. So, ibig sabihin, pwede mo siya talagang pagkakitaan. So, again, attribution is not required. So, pansin ko lang, no, si Pexels at si Pixabay, parehas silang humble, no? Kasi hindi sila nagre-require ng attribution or giving credit or appreciation. But, they say na it is always appreciated by the community. And you can also make modifications to contents. So, anong hindi allow? Hindi ka pwedeng mag-redistribute or sell someone else's Pixabay images or videos sa ibang wallpaper platform. Kasi merong mga paid na website na pwede kang mag-upload ng mga original mong content. So, hindi pwedeng kukuha ka lang sa kanila tapos i-upload mo sa ibang uh, paid website at pagkakitaan. Yan. The same din with Pexel. Hindi mo pwedeng i-portray yung identifiable people in a bad light or in a way that is offensive. Then... Yan, hindi mo siya pwedeng gamitin as a form of endorsement. So, i-edit mo na may hawak siyang something, tapos uh, i-portray mo na parang endorser siya ng product mo. So, hindi siya pwede. That's not allowed. So, again, that's pixabay.com. Stunning free image. Next. We have unsplash.com. So, dito, nandito na sa taas yung ating mga... Uh, categories. Ano pa? So, ano ba ang sinishare nila dito? So, usually mga pictures. Explore. Uh, meron din silang wallpapers. Explore natin. So, free images. So, ayan. So, so far, ang pin ang sa tatlo pinakamadaming choices ng category uh, etong si Pixabay kasi meron siyang illustration at uh, saka vector graphics and music but kung guys hindi niyo mahanap yung gusto niyo makita sa ibang uh, uh, free website at least marami kayong choice especially ang hinahanap niyo is uh, mga images then pwede kayong mag-check 
isa-isa. Ano pa? So, tingnan natin. Ano ba ang license nito? Yan. So, ito yung license niya. Let's check. Sabi, sa, sa Unsplash, all photos can be downloaded and used for free, commercial and non-commercial. No permission needed, though attribution is appreciated. So, humble din siya. What is not permitted, photos cannot be sold or redistributed without significant modification. Again, pwede mo lang siyang i-distribute pagkakitaan for as long as i-modify mo. But the raw, a raw, the raw picture itself, hindi mo siya pwedeng ibenta. Compiling photos from Unsplash to replicate a similar or competing service. Halimbawa, alam mo na na tatlo, itong tatlo na to, pwede kang kumuha ng picture. Hindi mo pwedeng i-download lahat ng laman ng website nila at magputap ka ng sarili mo website na free digital contents. Hindi pwede yun. No? Huwag kang ano. So, yan. Next is picography. So, ano naman tong picography? Oh, mga photos naman siya. So, eto hindi ko siya masyadong ginagamit kasi doon pa lang sa tatlo ko tanaho. But, you have to check it out kasi magaganda yung mga images niya. So, kung mapapansin nyo, may mga a commercial dito or advertisement para sa mga paid website naman. And also, sometimes, pag nag-search ka dito ng mga pictures, tas wala silang available na ganun. Halimbawa, cybercrime. Meron ba? Uh... Wala. Pero wala sila, di ba? Pero magsasuggest sila ng mga picture sa ibang mga paid digital content website. So, pag kinlik mo to, mapupunta ka na sa paid website. So, yung mga paid website na yan, nag advertise sila dito sa mga free website. Kasi, let's face it, yung mga free website kasi, sometimes may mga limitation yan. Like, Um, yung mga hindi masyadong common na sinesearch, wala naman talaga dyan. Or konti lang yung option mo. So, you have to a check for the, kagaya nito, cyber crime. Uh, Nag-check ako. So, wala siya dun sa uh, website na free. So, I have to click on something na paid. So, that will be the one that we will be, be discussing next. So, ano to? Balik. Balik tayo. So, ayan. So, I have given, uh, I have shared four websites, pexels.com for uh, photos and videos, pixabay.com for photos, videos, vector graphics, illustration, um, music, then unsplash.com for photos also, and picography for pictures as well. So, ayan. So, now, punta naman tayo sa mga paid website. So, dito talagang lahat halos ng hinahanap mo nandito na. But, you have to be prepared na magbayad. So, meron din naman siyang free trial. Kaya lang, guys, when you sign up for a free trial, kailangan mo magbigay ng credit card information. Pero, you can cancel anytime naman. So, una is Shutterstock com So, anong meron dito? So, kita mo ginagamit siya ng iba't ibang mga malalaking company. So, check natin to. Si Collection. So, pwede kang mag-search ng iba't iba. Photo videos, photos videos, illustrations, editorial music, and footages. So, may mga ano kaya mga footages na to? Mga CCTV footage kaya sila. Charot. Yan. Meron din silang mga blogs. But, let's check how much. So, yan. Meron ka mga option dito kung gano'ng katagal yung duration halimbawa ng mga footages na hinahanap mo. Uh, kung may people with people or without people. So, madaming search criteria. Merong uh, resolution ka 4K, high definition, standard definition, uh, popular, fresh, best match. But, let us check how much is ang dami niyang choices, no? Images, footage, editorial, entertainment, music, tools, blogs. So, how much naman siya? 
So, ang vest value na sinasabi nila, 10 images ay $299 per year. Annually billed, $299 per year. Build up front. Ibig sabihin, babayaran mo na siya ng buo. So, pwede naman, monthly is $49 for 10 images. So, lumalabas ang isang image ay $4.90. So, that's about 250 pesos isang picture. Wow! So, pag 50 images naman, 125 per month. 250 per image. Oy, mas mura siya ng konti. 350 image naman. So, habang tumataas yung plan, bumababa yung price per image. Wow. Tapos, meron din namang on-demand pack. Hindi siya monthly, hindi siya annually. Kung kailan mo lang siya kailangan. So, 5 image is 49. 25 image is 229. Then, we have standard license and Enhanced license. So, anong pagkakaiba ng standard at enhanced? Click natin ito para makita. So, may limit yung standard license kung ilang physical reproduction lang ang pwede at saka yung production budget. So, 500k physical reproduction. So, kung mag gagamitin mo siya sa mga, let's say, pliers or uh, brochures hanggang 500,000 copies lang ang pwede mong gawin. Pag enhanced license naman, unlimited siya. Okay, so ibig tingnan mo guys, no, binili mo na yung mga images, may limit pa kung hanggang ilan lang siya pwedeng gamitin. But I don't think naman bibilangin nila kung ilang brochure yung na-print nyo at sasabihin nila sa'yo na, oh, you have reached your limit unless uh, may contact sila dun sa printing company. I'm not sure how they... Uh, measure this. So, ganyan siya, kamahal, yeah. So, next is creativemarket.com. Ito naman si creativemarket.com. Kakaiba naman siya. Meron na siyang mga, uh, may photos na siya, graphics, yan, mga icons, patterns, web elements. So, isa-isahin nga natin. So, click natin sa graphics. Kasi alam niyo naman na kung ano ang mga photos. Yan. So, custom design graphics na Pwede mo na siyang gamitin, tapos i-edit mo na lang yung konti yung mga text elements. So, mayroon ka dito mga price range, saka file type. Depende kung anong digital editor ang ginagamit mo. So, alam na natin yung JPEG. Ayan uh, yung mga uh, picture. Ayan uh, yung file extension ng ating uh, photos. Uh, EPS is a file extension naman na vector-based vector siya. Um, Vector-based image in Adobe Adobe Illustrator. So, ibig sabihin po ng EPS is Encapsulated Post Script. Yan. So, ang EPS, pwede siyang may text, pwede siyang may graphic. So, PNG is a type of uh, picture image din yan. Picture na image pa, di ba? <laughs> eh, ang AI naman is with Adobe Post Illustrator din siya, pero uh, compose lang siya ng mga paths connected by points. Yon, wala siyang mga bitmap image data. Uh, SVG. Uh, SVG naman, guys, is, uh, ibig sabihin nito, is scalable vector graphics. So, ito yung mga vectors na it comes in um, different forms. Uh, ano mang tawag doon. So, pwede mo siyang scale, kaya nga siya scalable. So, ibig sabihin, paliitin mo man siya or palakihin mo man yung vector image na to, hindi nagkakaroon ng impact sa quality. So, kahit sobrang laki na siya, walang uh, reduction sa quality ng kanyang image. So, PDF, alam na natin yan, mga PDF files. PSD, ito naman yung mga file na ginagamit sa Photoshop, Adobe Photoshop. And then, DX F. Um, ibig sabihin ng DXF is Drawing Exchange Format. Ito naman usually mga uh, format kapag ginagamit natin na editor is yung AutoCAD or yung Computer Assisted Drafting para sa mga uh, engineers and architects. Yan. So, yun. Uh, may option ka rin dito sa mga properties na to kung Vector Layered, Tileable, and Raster. Ano pa? Templates. Yan, ang dami mong option, no? Pwede sa social media. Hmm. 
Ayan. May meron ding email marketing. Pwede siya. Fonts. Ayan. So, guys, pag nag, nag-discuss na ako siguro ng Adobe or Adobe Photoshop, I will share with you some a compilation of fonts na na-acquire ko. Uh, I-share ko sa inyo yung link. Uh, pwedeng fonts, add-on. So, tingnan muna natin kung magkano. So, ang mga photos nila, tingnan natin yung price. Dito tayo sa product directory. So, yan. Eto, ang mga photos nila, ang presyo ay... Na natin. Oh, nag-range siya $10. Oh, meron din silang mga bundles, $89. My God, pinikchiran lang yung lemon sa lamesa, $12 na. Oh my goodness. Bergamot. Oh my God. O oh, diba, ang sarap maging photographer. Mahal ng mga pictures. Okay, so nag-arrange siya ng average of $10 to $15. Yung mga graphics naman, check natin magkano. Mahal niya ha, in fairness. So, yan nga. Dapat matuto na lang tayo gumawa ng sarili natin. Yan. So, ito mga vectors, depende sa type at saka sa dami. $19, $20, $35, $32. Dami. Mahal siya. Then, tingnan natin yung fonts kung magkano isa. Sabi, stunning fonts. Oh my God, ang mahal niya. Nasa 40, 30, 20. So, nag-range siya between 20 to 40 dollars. Yung mga font bundles. Oh my God, ang mahal pala na ito. Yan. Hindi ko talaga alam yung price kasi hindi naman ako kumukuha dito. Nagsisearch lang ako. Pero hindi ako bumibili. So, ito naman yung mga add-on. So, if you are using digital software, may mga specialized a brush, mga ganun, or uh, presets na tinatawag na, pwede mong i-add. So, ayan yung price niya. $50 yung sa Lightroom. People Drawing Toolkit, $19. $19. Mga add-ons ito sa inyong mga existing na uh, digital software. So, ganyan siya ang presyo dito sa creativemarket.com. Next, we have stock images ng istockphoto.com. So, ang binibenta niya ay photos, illustration, vectors, and videos din. So, search nga tayo. Halimbawa, uh, life insurance. Ito yung mga konti lang ang search siguro. O, oh, diba? Ang bagal ng PC ko. Ayan. Ah! So, kung gagawa ka ng brochure about life insurance, dami mong options. Ito, maganda siya. Kasi life insurance is parang umbrella daw of the family. O, oh, diba? So, check naman natin yung pricing ng iStock. So, eto siya. So, habang tumataas yung credits na binibili mo ay dumiliit yung price. Ang mahal, $12 per credit. So, mabawa isang item lang kinuha, kinuha mo. E de, try natin to. Halimbawa, this one. So, meron silang... Oh my God. So, tingnan mo ha. Ito, isang picture na to ay 3 credits ang halaga. So, ang magagamit mo, 3 credits is $33 for isang picture lang na to. So, edi yung makap ka na lang sa lola mo habang nakaharap siya sa laptop at may tasa ng kape para makatipid ka ng $33. ba? Diba? Ganyan siya kamahal, guys. Okay, so, tingnan nyo guys, nandito dito si Pixabay, oh. So, meron siyang uh, promo code na nilalagay. Mahal. So, may mga items na more than one credit yung halaga. So, $33. Ito din, three credits. O, di, 
magtabi na lang kayo, magtabi na lang kayo ng mami sa table, tas may konting papers, tas mag-smile, smile. That's worth $33 na. Yan. So, ang mahal yan. Next is stack.adobe adobe adobe.com So yan, madami rin siya photos, illustrations, vectors, videos, audios, templates. Meron siyang 3D. Meron din siyang editorial. Wow, ganda. So how much naman siya? So credit pack, so 5 credits 2,400, kas nasa PH ako, stack.adobe.com that slash, slash, slash PH. So, nadetermine niya yung uh, location ng nag-search, kaya nag-adjust na kagad siya. Buti pa siya, marang mag-adjust. Yan. Ang mahal, no? So, kung ang isang picture halimbawa is worth, uh, sabihin natin, 2 credits na lang. So, 40 credits will be 20 pictures. And it's worth 17,950. So, ganun siya kamahal, guys. Kaya, guys, sineseryoso rin nila yung copyright infringement. So, kasi malaking halaga din yung nawawala sa kanila ng uh, pag may nagka-copyright infringe ng kanilang mga digital contents. Yan. So, umaga na. Nanyarinig ko na yung pot-pot ni Pandesal. So, guys, ito lang muna. Uh, then, yung ating next video uh, will be the continuation of the PowerPoint 101 series. So, I'm gonna include this uh, video also sa ibang mga playlist that will uh, be using digital contents. Again, uh, thank you for watching Puyatola's channel and thank you for supporting us. If you haven't subscribed yet, uh, please hit the subscribe button and click the bell to get notified. And this is your Ate Maggie. I wish you all have a wonderful day. Bye for now.